అందరికి నమస్కారం అఫ్ కోర్స్ మీ అందరికి తెలుసు ఇది నిర్మా కాలమెంట్ ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆడియో ఫంక్షన్లో మన రోషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం అండ్ రోషన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయటానికి తనతో కూర్చుని మాట్లాడటానికి ఇక్కడికి వచ్చాం అండ్ నిర్మలా కాన్వెంట్ మ్యాట్రిక్స్ టీమ్ వర్క్స్ అంటే నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ అంటే అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ అలాగే కాన్సెప్ట్ ఫిలిమ్స్ మేము ముగ్గురం కలిపి ఈ మూడు ప్రొడక్షన్స్ కలిపి ఈ సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేసాం అండ్ ఆ సినిమాలో నేను కూడా ఒక ముఖ్య పాత్ర వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేస్తున్నాను అండ్ వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ రోషన్ రోషన్ అంటే మన శ్రీకాంత్ అండ్ ఊహో గారి అబ్బాయి అండ్ అలాగే శ్రియ శర్మ అని ఇంకో అమ్మాయిని కూడా ఇంతకుముందు చాలా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా చేసింది ఆమెను కూడా హీరోయిన్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం అండ్ కోటిగారి అబ్బాయి అంటే ఎస్ రాజేశ్వరావు గారి అబ్బాయి రాజేశ్వరావు గారి అబ్బాయి కోటి కోటి గారి అబ్బాయి రోషన్ రోషన్ సాలూరి ఇస్ అ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం ఈ సినిమాలో అలాగే ఏఆర్ అమీన్ ఏఆర్ రెహమాన్ గారి అబ్బాయి ఈ సినిమాలో చిన్నపిల్లాడు ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ సాంగ్ ఆయన అతను ఫస్ట్ సాంగ్ పాడాడు అండ్ ఇంకా మన రాజీవ్ కనకాల సినిమా కనకాల వాళ్ళ వాళ్ళ అబ్బాయి రోషన్ కనకాల అతను కూడా ఈ సినిమాలో ఇంట్రడక్షన్ అలాగే మా డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ విశ్వేశ్వరరావు కూడా ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ ఫిలిం అండ్ ఇంకా ఇలాగే శంకర్ మాధవన్ గారి అబ్బాయి పేరు మంచి సిద్ధార్థ్ 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 మాధవ్ శంకర్ మాధవన్ గారి అబ్బాయి సిద్ధార్థ్ మాధవన్ తను కూడా ఈ సినిమాలో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇంకెవరు అఫ్ కోర్స్ డైరెక్టర్ గారు నాగేశ్వరరావు గారు నాగకోటేశ్వరావు గారు ఆయన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇంకా ఇలా చాలామంది ఉన్నారు లిరిసిస్ కూడా అది కూడా వాటితో పాటు నేను కూడా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాను అది సింగర్ సో ఇట్లా చాలామంది ఉన్నారు ఈ సినిమాలో అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ సినిమా చూస్తే చేసినప్పుడు ఈ సినిమాలోకి యాక్చువల్గా నాకు ఈ సినిమా యాజ్ అ ఆర్టిస్ట్గా నా దగ్గరికి వచ్చింది ఆర్టిస్ట్గా ఈ సినిమా చేస్తారా మీరు ఒక మంచి రోల్ ఉంది చేస్తున్నామని వచ్చినప్పుడు కథ బాగా నచ్చింది నాకు లేదు ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇట్ ఆల్సో అని అన్నాను సినిమా చేస్తాను ప్రొడ్యూస్ కూడా చేస్తాను అని అన్నాను అప్పుడు హీరో ఎవరు దీనికి ఈ సినిమా ఎవరు ఒక యంగ్ టీనేజర్ కావాలి ఒక యంగ్ టీనేజర్ లవ్ స్టోరీ ఇది ఆ టీనేజర్ కావాలి ఎవరు హీరో అనుకుని వెతుకుతూ ఉన్నప్పుడు చాలా ఫోటోలు చూసి అవి చూసి ఫైనల్గా స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసి ఫైనల్గా రోషన్ రోషన్ వాజ్ సెలెక్టెడ్ అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ చాలా ఫెంటాస్టిక్గా చేశాడు ఈ సినిమాలు థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ అంటే లాడ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ తను పక్కన ఉన్నా అని చెప్పడం కానీ అండ్ వెరీ హ్యాపీ యంగ్స్టర్స్లో ఇప్పుడున్న కాన్ఫిడెన్స్ కానీ వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ కానీ వాళ్ళు ఇంతకుముందు మేము సినిమాల్లోకి వచ్చినప్పుడు డైరెక్టర్ ఏం చెప్తే అది అది చేయి ఇట్లా అనమంటే అనేవాళ్ళం ఇట్లా అనమంటే అనేవాళ్ళం అట్లా కాదు వీళ్ళు ఆల్రెడీ దర్ ప్రిపేర్డ్ డైలాగ్స్ ఆర్ ఆల్ ప్రిపేర్డ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ తను చేసినప్పుడు కూడా నాకు చాలా ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ మన శ్రీకాంత్ గారి అబ్బాయి ఇంత బాగా చేస్తున్నాడు ఇంత ఎదిగిపోయాడు అని అండ్ అలాగే నేను హీరోయిన్ కూడా అలాగే మిగతా ఆర్టిస్ట్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు కొత్త కొత్త పిల్లలు అందరూ రోషన్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేశారు చక్కగా అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అండ్ రిలీజ్ డేట్ త్వరలో అనౌన్స్ చేయబోతున్నాం థియేటర్స్ అన్ని సెట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం ఈ థియేటర్స్ అన్ని కరెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి మంచి థియేటర్లు పండుగానే మీ కౌంట్ రిలీజ్ ద ఫిలిం ఫిలిం సెన్సార్ అయిపోయింది అండ్ ఇట్స్ రెడీ ఫర్ రిలీజ్ అండ్ రోషన్ యూ వాంట్ సేఫ్ యూ వర్డ్స్ బట్ లవ్ స్టోరీతో పాటు దీంట్లో ఒక నాకు నచ్చింది ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో ఇప్పుడు ఒక్క జస్ట్ లవ్ స్టోరీ అంటే నాకు పాత్ర ఉండేది జస్ట్ లవ్ స్టోరీ అంటే నాకు పాత్ర ఉండేది కాదు అండ్ ఒక ఇన్స్పైరింగ్ నాలెడ్జ్తో ఉన్న తెలిసి తెలియని వయసులో లవ్లో పడి అమ్మాయి పేరు శాంతి అబ్బాయి పేరు శామ్యుల్ అక్కడే తెలుస్తుంది కదా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తాయో సొసైటీలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ అలాగే వాళ్ళ స్టేటస్ డిఫరెంట్ వాళ్ళ కల్చర్స్ డిఫరెంట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు అవన్నీ ఆ వయసులో అవన్నీ పట్టించుకోరు అండ్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ప్యూర్ ఇన్నోసెంట్ లవ్ బట్ అది వాళ్ళు ప్రేమించుకున్నాము అని తెలిసిన తర్వాత ఎన్ని అడ్డంకులు ఉన్నాయో బయటపడ్డాయి అండ్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ దెమ్ ఆ టైంలో శామ్యుల్ 
అదేదో ఒక రాంగ్ దావ వెళ్ళక అదేదో డిప్రెస్ అయిపోయి పోయి సూసైడ్ చేసుకుని సరిగ్గా చదువుకోక అది కాకోక అతను ఒక టాప్ లెవెల్ టాపర్ క్లాస్ టాప్ లెవెల్ స్టూడెంట్ అతను ఆ నాలెడ్జ్ని వాడుకుని ఆ ఇంటెలిజెన్స్ని వాడుకుని ఎలా అమ్మాయిని మళ్ళీ హౌ వీ గెట్ సర్ బ్యాక్ అనేది బాగా ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంది ఈ సినిమాలో అండ్ అందుకునే ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేశాను ప్రొడ్యూస్ చేశాను నాకు ప్రైమరీ స్కూల్లోనే స్టార్ట్ అయిపోయింది అనేది అది అది ఎందుకు ఎలా అది ఇన్ఫాక్చువేషన్ అవ్వచ్చు క్రష్ అవ్వచ్చు మనకు తెలియదు ఎస్ ఇట్స్ నాట్ ది రైట్ టైం బట్ లవ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గైడెడ్ ప్రాపర్లీ అండ్ అది ఒక రాంగ్ పాత్లోకి వెళ్ళకపోతే ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ దట్స్ వాట్ ఆర్ ఫిలిం ఇస్ దట్స్ వాట్ ఆర్ ఫిలిం ఇస్ అబౌట్ నేను పెద్ద హర్డిల్ ఆబ్స్టికల్ యాక్చువల్లీ ట్రైలర్లోనే ఉంది ఛాలెంజ్ చేశాడు అని సో ఇట్స్ అ బిగ్ ఆబ్స్టికల్ అండ్ నన్ను క్రాస్ చేస్తాడా లేదో అనేది సినిమా అది అది క్రాస్ చేస్తే తను గమ్యం చేరుకోగలడు let us see how it is how i how my character comes yeah. and uh, in the film ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను సీనియర్ యాక్టరే బట్ నాకు అన్ని అంగ్ చిన్న చిన్న ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి ఆలోచనలు దానికి ఏం లేదు చుట్టూ మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ బట్టి మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ బట్టి మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు కూడా యంగ్ వాళ్ళ టీమ్ అంతా వెరీ యంగ్ యంగ్ టీమ్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా అండ్ అప్ టు డేట్ ఉన్న టీము అందరూ చూశాను అక్కడ పనిచేసి అంతే ఇది ఇప్పుడు యాభై కోట్ల క్లబ్ అని ఇప్పుడు పెట్టారు నేను ఇంతకుముందు అన్నాను మాయాబజారు రిలీజ్ అయ్యి ఉంటే అది ఎన్ని కోట్లు ఒక ఐదు వేల కోట్ల క్లబ్బా సో దెర్ ఇస్ నో నంబర్స్ పెట్టదండి ఈ యాభై కోట్లు ఆల్రెడీ చేంజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు యాభై కోట్లు అంటే పెద్ద చోట్ల లేదు మొన్న ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక థర్టీ క్రోర్స్ అంటే ఓ అనుకునేవారు ఇప్పుడు కేరళలో చూశాను నేను మొన్న ఒక పెద్ద ఆర్టికల్ చేశాను ఫస్ట్ ఫిలిం టు క్రాస్ ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ అని అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ సెవెన్ పర్సెంట్ పర్ ఇయర్ సో ఫార్టీ క్రోర్స్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ విల్ బికమ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆటోమేటిక్ దట్ క్లబ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ సో దెర్ ఇస్ నో నంబర్స్ ఇస్ నాన్ సెన్స్ అకార్డింగ్ టు సేమ్ ప్లేసెస్ ఆల్ ద సేమ్ ప్లేసెస్ చిక్కమంగళూర్ రాజస్థాన్ అలా వెళ్ళాం మేము మీకు అందరికీ గుర్తుందో లేదో గీతాంజలి షూట్ చేసినప్పుడు ఊటీలోనే షూట్ చేసాం అప్పటికి ఒక వెయ్యి సినిమాలు జరుగుంటాయి ఊటీలో బట్ అది చాలా కొత్తగా ఉంది అన్నారు అది చూసే కళల్లో ఉంటుంది తీసే కెమెరామెన్ బట్టి ఉంటుంది అండ్ చేసేది మా కెమెరామెన్ ఈజ్ ఆల్సో న్యూ కొత్తగా అయిందో చెప్పడం మర్చిపోయాను డిఓపీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ విశ్వేశ్వర రావు విశ్వేశ్వర్ అండ్ చాలా బాగా తీశాడు ఫస్ట్ ఫిలిం దానికి అండ్ అండ్ బికాస్ ఐ లైక్ టీమ్ సో మచ్ ఇప్పుడు కళ్యాణ్ కృష్ణలో తీసే సినిమా కూడా కళ్యాణ్ కృష్ణ నాగ చైతన్య తీసే అనుకున్న స్టూడియోస్లో కూడా ఐ ఆస్ హిమ్ టు బీ ద కెమెరామెన్ సో ఈజ్ ఫెంటాస్టిక్ చేయకూడదని ఒక సెవెంత్ గ్రేడ్ వరకు క్రికెట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండింది సో ఏం సినిమాలు చేయకూడదు అనుకున్నాను తర్వాత ఎయిత్ గ్రేడ్లో రుద్రమదేవి వచ్చింది నాకు ఆఫర్ సో అది చేసిన తర్వాత తెలియన ఇంట్రెస్ట్ అలా మూవీస్లోకి వెళ్ళిపోయాను తెలియన ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది మూవీస్ మీద సో ఒకరోజు జీకే అంకుల్ వచ్చేసి ఇలా అడిగారు అనమాట సో నాన్నని అడిగారు నేను లేనప్పుడు టెన్త్ ట్యూషన్స్ అవన్నీ చాలా చేస్తున్నాను నాన్నని అడిగారు అనమాట ఇలా మూవీ రోల్ ఉంది చేస్తారా అన్ అది అని చెప్పలేదు నాకని చెప్పలేదు ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్పారు నాన్నకి స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత నాన్న చెప్పారు ఏంటి ఎవరికి చెప్తున్నారు స్టోరీ జీకే గారు ఎవరికి చెప్తున్నారంటే స్టోరీ అంతా చెప్పిన తర్వాత చెప్పారు ఇది రోషన్కి ఇది అని ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇచ్చి చెప్పిన తర్వాత నాన్నకు కూడా చాలా నచ్చింది స్క్రిప్ట్ సో నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి నన్ను అడిగారు 
నెక్స్ట్ డే ఆయన కూడా నర్వస్గా చేస్తాడా చేయడా ఎందుకంటే నాగార్జున సార్ నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారు అన్ని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు దీంట్లో సో చేస్తాడా దాని దానికంటే ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ ఒక ఫస్ట్ మూవీ ఒక ఆపర్చునిటీ కోల్పోకూడదు రోషన్ అని చెప్పి నర్వస్గా వచ్చారు నా దగ్గర ఒప్పుకుంటానా లేదా అని సో నేను ఫస్ట్ ఆయన చెప్పినప్పుడు సినిమా చేస్తామంటే లేదు నాన్న నేను స్టడీస్లో ఇలా కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటున్నాను లెవెంతే కదరా లెవెంత్ మరి అంత ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయక్కర్లేదు కదా అంటే సరే నాన్న స్క్రిప్ట్ బాగుంటే చేస్తాను అని ఏదో పెద్దోళ్ళ మాట్లాడేసాను అనమాట సో నాకు ఒక బ్రీఫ్ సమరీ ఇచ్చారు స్క్రిప్ట్ది సో దాని తర్వాత చెప్పారు నాగార్జున గారు కూడా ఈ రోల్ చేస్తున్నారంటే దాని తర్వాత నాకు ఎక్సైట్మెంట్ ఇంకా ఎక్సైట్మెంట్ అయిపోయి సో నాన్న వెంటనే కాల్ చేస్తే ఓకే చెప్పు ఓకే చెప్పు అని ఆయనని అడుగుతా ఉన్నాను అనమాట సో అలాగే ఈ మూవీ నాకు వచ్చి మళ్ళీ ఫోటోషూట్స్ అవన్నీ జరిగినాయి సో అలా ఈ సినిమాలోకి వచ్చాను యా చాలా మందికి రాదండి ఆపర్చునిటీ సో ఫస్ట్ ఫిల్మ్లోనే ఒక పెద్ద హీరోతో సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం ఉంటారు సార్ సో చాలా కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి ఆయనతో సో చాలా నేర్చుకున్నాను ఎవరికి రాదు ఈ ఆపర్చునిటీ ఒక పెద్ద స్టార్తో ఫిల్మ్ చేయాలని ఎవరికి రాదు ఆపర్చునిటీ నాకు వచ్చింది అండ్ ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ ఐ కుడెంట్ ఆస్ ఫర్ ఎనీథింగ్ మోర్ సో చాలా నేర్చుకున్నానండి ఆయన నాకు కాంప్లిమెంట్స్ కూడా చాలా ఇచ్చారు ఎన్కరేజ్ చేశారు స్టార్టింగ్ టూ డేస్ నర్వస్గా ఉండింది సో ఆయన నాతో ఇంటరాక్ట్ చేసి 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 ఆ కంఫర్ట్ లెవెల్ వచ్చేసింది సార్తో సో అది అండి నో ఐ ఫీల్ జలస్ ఆఫ్ ఐ ఫీల్ ఎమోషన్స్ కానీ ఆ ఎక్సైట్మెంట్ కానీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అవుతుంది అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాకు రావట్లేదు ఆ ఫీలింగ్ ఐ జస్ట్ విష్ ఐ వాజ్ ఇన్సైడ్ యూ శ్రీకాంత్ సినిమాలో కూడా నేను ఒక సపోర్టింగ్ రోల్ చేశాను అండ్ మళ్ళీ బాబు రోల్లో ఇప్పుడు రోషన్ రోల్లో సినిమాలో కూడా ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎ మెయిన్ సపోర్టింగ్ రోల్ ఇట్స్ అ వెరీ కోన్సిడెంట్ నిన్నే ప్రేమిస్తా సినిమాలో ఐ వాజ్ డూయింగ్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ దీనికంటే ఇంకా ఎక్కువ నేను ఏం అడగలేను ఇంకా ఏం లేదు అన్నపూర్ణ మ్యాట్రిక్ సినిమాస్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఏం లేదండి నన్ను అడిగితే సో ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ అంతే అండి ద క్యారెక్టర్ ఇట్స్ అ లవ్ స్టోరీ అండి చాలామందికి రాదు ఇలాంటివి ఇలాంటి రోల్స్ ఇవన్నీ చాలామంది చే అంటే ఒక టీనేజ్ లవ్ స్టోరీ అండి ఒక ఏజ్ దాటిన తర్వాత చేయలేరు ఇది సో నేను ఇప్పుడు చేయాలంటే కూడా చేయలేను అది ఆ రోల్ సో ఆ లాస్ట్ ఇయర్ ఆ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఆ ఫేస్ ఆ ఇమ్మచ్యూరిటీ ఆ అలాగే ఉండాలండి సో ఐ ఫీల్ వెరీ లక్కీ తన్నులు తింటాను తప్పితే ఐ డోంట్ హెవ్ ఎనీ యాక్షన్ నేను తన్నులు తింటా కానీ ఎవరిని కొట్టేది లేదు అలాంటిది ఏం లేదండి అలాంటిది లేదు అది లేదు నో సేవింగ్ నేను చెప్పాను కదా పెద్ద ఆబ్స్టికల్ హర్డల్ లాంటి అది క్రాస్ చేస్తారా లేదో నాన్న అదే చెప్పాను కదండి స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత చేయరా చేయరా అని చెప్తానే ఉన్నారు సో ఫస్ట్ డే షూటింగ్ అన్నప్పుడు ఆయన కూడా నర్వస్గా ఫీల్ అయ్యారు చేస్తాడా చేయడా యాక్టింగ్ స్కూల్ ఏం నేర్చుకోలేదు సో అవన్నీ చేశారు నేను ఇలా 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 చేస్తానని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆయన సో వెళ్ళి చేసిన వెంటనే జీకే అంకుల్ అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు నాన్నకి సో ఆయన అన్నీ చేసిన తర్వాత ఓకే కాన్ఫిడెంట్గానే ఉన్నాడు అని చెప్పి కొన్ని టిప్స్ అలా చిన్న 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 పాడు నో నో నథింగ్ ఏం లేదు ఒక సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ వర్క్షాప్ చేశాను బట్ ట్రైనింగ్ అంటే ఏం లేదండి ఒక రుద్రమదేవి చేశాను అదే నా పెద్ద ట్రైనింగ్ సో యా తెలిసి ఇప్పుడే యాక్సెప్ట్ చే చేయరు జనాలు నన్ను నాకు కాన్వెంట్స్ రోల్ అవన్నీ కూడా 
ఈ సినిమా తర్వాత కాన్వెంట్ ఎందుకంటే కాన్వెంట్ అంటే నిర్మల కాన్వెంట్ ఒక్కటే గుర్తు రావాలి నా లైఫ్లో ఒక స్కూల్ రోల్ చేశానంటే అది నిర్మల కాన్వెంట్ ఒక్కడే ఉండాలి సో నాకు తెలిసి జనాలు యాక్సెప్ట్ చేయరు నన్ను ఒక మెయిన్ లీడ్గా సో అందుకే ఒక ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ అయినాక గ్రాడ్యుయేషన్ అన్నీ పూర్తి చేసుకుని వస్తాను లేదని మంచి వస్తే మేబీ ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ దాన్ని డ్రాగ్ చేయొచ్చు కానీ ఐ డోంట్ థింక్ ఇమీడియట్గా దే విల్ యాక్సెప్ట్ మీ మంచి ఆఫర్స్ వచ్చినా కూడా ఐ డోంట్ థింక్ ద పీపుల్ విల్ యాక్సెప్ట్ మీ యాజ్ అ హీరో సో ఐ థింక్ ట్వంటీ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఏజ్ యాక్టర్లు డైరెక్టర్లు అయితే అంత సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడం చాలా రోజులుగా మామూలు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక నమ్మకం ఉంది దాన్ని నాకు తెలిసి ఒక మనిషి గురించి తెలుసుకోవాలంటే పది సంవత్సరాలు పరిచయం అవసరం లేదు పది మాటలు చాలు